des jeunes filles, pour les obliger à monter en autostop dans leur véhicule, comment il aurait fait pour les emmener dans la forêt, qu'est-ce qu'il aurait fait pour les tuer, etc. Et comme je savais que les crimes de Schaeffer ressemblaient beaucoup à ceux de Ted Bundy, petit à petit, quand il m'expliquait la façon d'agir de tel ou tel tueur en série, c'était ses propres fantasmes qui finissaient par remonter à la surface. Et vous allez le constater de manière euh, euh, assez frappante. À la fin de l'entretien, il se laisse totalement happé par ses propres fantasmes et on voit véritablement une transformation physique du personnage. Ses yeux deviennent plus intenses, euh, son, les traits de son visage sont beaucoup plus prononcés, il est beaucoup moins souriant. Et à ce moment-là, d'ailleurs, j'avais établi, avant l'entretien avec mon caméraman, un code gestuel. C'est-à-dire que si j'écartais les doigts de telle manière pendant l'entretien, ça voulait dire « fais-moi un gros plan du visage ». Un autre geste indiquait de manière codée qu'il devait faire un gros plan, par exemple sur les mains, ou un plan plus large. Parce qu'évidemment, quand vous êtes pris par l'entretien, vous n'avez pas le temps de vous occuper de la technique ou d'interrompre l'entretien pour demander au caméraman d'agir de telle ou telle manière. Et vous allez voir notamment ce gros plan sur le visage de Schaeffer qui parle de manière frappante. Euh, J'insiste beaucoup là-dessus. Ce qui m'a aussi extrêmement déstabilisé et frappé pendant l'entretien avec Schaeffer et que je n'ai jamais ressenti avec un, aucun autre tueur en série, c'est que dès l'instant où je me suis retrouvé face à lui, j'ai eu l'impression de me retrouver face au mal avec un M majuscule. Pourtant, il est tout à fait charmant et souriant, comme vous allez le voir au début de l'entretien, mais j'ai eu la colonne vertébrale qui s'est coincée, j'ai eu euh, les poils partout qui se sont hérissés sur mon corps, et à la fin de la première journée d'entretien, j'ai demandé aussi à mon ami Olivier Raffet ce qu'il avait ressenti, c'était lui qui réalisait et filmait l'entretien, et lui-même m'a dit qu'il avait été complètement déstabilisé, qu'il avait ressenti cette aura maléfique également. Euh, je n'ai jamais ressenti une telle impression avec aucun autre des 50 et quelques tueurs en série que j'ai rencontrés. Et même à revoir maintenant les images, euh, lorsque je fais par exemple mes cours auprès de la gendarmerie, j'ai toujours cette impression physique qui me revient et que je ne parviens pas à expliquer. Gérard Schaeffer avait un mode opératoire euh, qui lui était propre. Il utilisait ses fonctions de shérif adjoint en Floride avec sa voiture de service pour prendre des autostoppeuses, pour les mettre en garde sur les dangers de l'autostop. Il les raccompagnait chez elle, se faisait donner de par sa fonction les numéros de téléphone, puis par la suite recontacter ces jeunes filles et leur proposait de les accompagner, de leur faire visiter tel ou tel coin des marais de Floride. À ce moment-là, comme il était un fan de bondage, il ligotait ses victimes avec des nœuds assez élaborés, euh, les pendait à des branches d'arbres de façon à ce que les pieds, les doigts de pied, touchent à peine le sol et que de temps en temps, au bout de quelques heures, elle soit obligée quasiment de se pendre elle-même. Au bout d'un certain temps, il les détachait avant qu'elles aient péri et les obligeait à boire de l'alcool pour par la suite les photographier pendant qu'elles urinaient et déféquaient. C'était un de ses fantasmes. Puis après, les pendait à nouveau et il terminait par la strangulation qui était véritablement une obsession chez lui. D'ailleurs, pendant les entretiens avec lui, quelquefois il griffonnait sur un bout de papier et c'était toujours des images de jeunes filles pendues ou attachées, euh, nues, euh, qu'il dessinait devant moi. Euh, par la suite, il se fait prendre pour tentative de kidnapping de deux jeunes filles parce que pendant qu'il les attache et qu'il les ligote dans une forêt des marais de Floride, 
il est appelé en service, donc il retourne auprès du bureau du shérif pour lequel il travaillait, en laissant ses deux victimes pensant revenir les achever par la suite. Mais elles parviennent à défaire leur lien, à donner l'alarme, et elles avaient retenu une partie du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule de Schaeffer. Il est arrêté. Une fouille à son domicile permet de retrouver des objets, papiers d'identité, cheveux, dents, et écrit ayant appartenu à plus d'une trentaine de jeunes filles qui avaient disparu et dont on n'a jamais retrouvé aucun décor. Par la suite, il a prétendu que ces écrits, qui ont été publiés d'ailleurs, ils ont fait l'objet d'une publication en France, Journal Nature, euh, en anglais c'est « Killer Fiction and Beyond Killer Fiction », qui sont des écrits absolument abominables, où Schaeffer exprime ses fantasmes nécrologiques et nécrophiliques, euh, de décapitation aussi. Il raconte que euh, le tueur qui est dans ses nouvelles de pseudo-fiction euh, décapitait les victimes et gardait les têtes euh, coupées dans un coffre. Par la suite, on a retrouvé des courriers qu'il a adressés à son ex-fiancé, qui par la suite a publié ses écrits, qui s'appelle Sandra London, euh, où il disait que effectivement il coupait la tête de ses victimes. Mais il a toujours nié avoir commis ses crimes. Et depuis cet entretien avec lui, euh, il a été assassiné en prison par un autre tueur de près d'une trentaine de coups de couteau suite à la dispute autour d'une tasse de café. Mr. Schaefer, how long have you been uh, imprisoned? Since 1973. And what are you accused of? Well, do you mean what am I convicted of or what am I accused of? I'm accused what? of a lot more than I'm convicted of. Mm. I know what, first, what are you accused of? Well, I was accused of, originally, originally accused of killing 34 women, but nobody has ever managed to come up with 34 names jurisdictions or anything else. It's a false accusation. And what is your conviction? I was convicted of killing two in Fort Pierce. I was never shown to be at the crime scene. There was never any link between me and the people that were killed except the testimony of the mother of one of them. Why do you sometimes supposedly uh called or been in touch with some newspaper telling them that you're the biggest killer of women in this century. Who is that? That's what, that, that's what Robert Stone says. That, that's not a secret. That's, that's on the front page of the, uh, on the, front page of the uh, Palm Beach Post newspaper on May the 13th, 1973. The Sunday paper. And that's what it says. That's not what I say. That's what Robert Stone said. And that's what the Palm Beach Post said. So if I say that, that's just parroting what they've said. <laughs> I denied it. I have always denied it. But I make, uh, I'm not going to sit down here and say that I've never been accused of it. Robert Stone said that I was the number one killer of women in this century. That's bullshit. He's a liar. You're a liar, Robert Stone. And when did you start writing fiction? Oh, you want to hear about the book? <laughs> in 1963, I've been a writer since 63, published since 63, and, in fiction. Uh, what was your intent in uh, writing killer fiction? Well, killer fiction, uh, the intent. Well, when you watch television to, in today's world, there are all of these shows that show uh, violence and sex and they glamorize the criminal um, life, so to speak, like the Ted Bundy, sh they've glamorized Ted Bundy and Henry Lucas, who you'll be speaking with, Otis Tool. And these people are not to be glamorized. Um, what they do is a very, very horrible thing. And I felt that if I wrote a book that portrayed what the reality of serial murder was, as opposed to the glamorization of it that people in the public see on television, that it, maybe somebody would be shocked enough to say that these people should not be glamorized. They should be condemned for what they're doing. 
like Otto Stuhl, he markets a barbecue sauce. He is a human cannibal. He killed people, cut them up, and ate them, and prepared a barbecue sauce, his own recipe, and put the barbecue sauce on them and cooked them. And today, he's marketing his barbecue sauce. You can buy it through Sandra London. Now, that is horror beyond belief to me. How, how can anybody do something like that? But yet, when you meet Tool, you'll see he's kind of an affable guy, and he's full of smiles. And yet, he's probably one of the most dangerous people on the face of the earth, if you get on the wrong side of him. So killer fiction, having met many of these people, having met Bundy, and um, he's just the most famous one, but there's many other ones. And listening to these people talk to me, just as we're talking, sort of like peers, and hearing the stories that they had to tell, I said, I ought to put these into a book format, into an anthology, and fictionalize them, and maybe I can get across the horror of what serial murder is all about. But you think you've reached your goal in, as a writer? A goal? No, it's not a goal. That's, killer fiction is just one, one book. And uh, beyond killer fiction was, we had so many favorable responses that I decided to write beyond killer fiction because people were writing and saying, wow, this is so terrible, this is so disgusting, Do you, can I get some more? And I, I said, wow, this is really weird. You know, people are writing and they like it, they want more, and they're saying, this is horrible. It's like one girl wrote, she says, I was so scared I couldn't sleep for three days. Do you have another book coming out? I said, well, you know, what's going on here? But uh, at a certain point with Beyond Killer Fiction, I decided that, that the prose was appealing to the, that uh, was hitting the public in the wrong way. It was appealing to people who have a morbid curiosity in that side of human nature and it was failing to achieve what I wanted it to achieve, which was to cause people to have insights as to what our society was doing with the sex and violence that's portrayed on television every day and being fed to the children, and they're being desensitized to how to relate to other people. They think that, bang, you get shot and you fall over and then you get up at the end of the show, you know, and that's not the way it really works. Everything, you, everything. well, I shouldn't say everything, much of what you see on television shows man as a negative creature, where there's so many good things about man that could be on television, but they're not quite as interesting as the bad things. And I'd like to do something with my life, you know, that exemplifies the good as opposed to the bad. And I had hoped that killer fiction would have a good, would be something that would be good. And it's kind of a mixed bag, actually. Some people say, yeah, it's really good. And then others say, it's really disgusting. And I say, yeah, you're right, it is. It's really disgusting. Does it make you want to hate murder? Or does it make you want to do murder? Because if it makes you want to hate murder, then it's, then it's working. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? <laughs> you girls, are you a little more cautious about who you pick up in the singles bar and take home? Like Mr. Goodbar, right? <laughs> Diane Keaton did that very well, but... Does it... Do you get my drift, what I was trying to inject an awareness into people through that. They see the deliberate stranger and they see it as entertainment. But Ted was real. He was real, man. He'd kill you and laugh. He enjoyed it. And I could sit there like when I'm sitting with you and talk about it. He relished it.